വെൽക്കം ടു മാളൂർ സ്റ്റേലറിംഗ് ക്ലാസ് ഇൻ ഷാർജ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ വന്ന ബ്ലൗസ് വിത്ത് ലൈനിങ്ങും വിത്തൗട്ട് ലൈനിങ്ങും രണ്ടും പഠിക്കാം ആ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ലൈനിങ് വെച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ലൈനിങ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ബ്ലൗസ് ഇതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ലൈനിങ് വെച്ച ബ്ലൗസിൻ്റെ അളവ് ബ്ലൗസാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് മൂന്ന് ടക്കുള്ള ബ്ലൗസാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ അടിയിൽ ബാൻഡൊക്കെ വരുന്ന ബെൽറ്റ് വരുന്ന ബ്ലൗസാണ് ഞാൻ അളവിന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ടക്ക് കണ്ടില്ലേ അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഇത് ക്ലോത്തും മറ്റത് ഭയങ്കര സിൽക്കി ആയതുകൊണ്ട് സാരിയുടെ മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പോൾ ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് നനച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് നനയ്ക്കണം നനച്ച ശേഷം മാത്രം ചെയ്യുക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മടക്കി വയ്ക്കുക നമ്മൾ ബാക്കാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാക്ക് ബ്ലൗസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക അളവ് ബ്ലൗസിൻ്റെ നടുഭാഗം ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ തുണി മടക്കിയതിൻ്റെ ഒരു ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് നമ്മൾ മേളിക്കാക്കി വയ്ക്കുക കണ്ട ഒരു ഒരു വരച്ചതിൻ്റെ ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് നമ്മൾ അടി മടക്കിയടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ആ ഒരു സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ കണ്ടോ ആ ലൈനിൻ്റെ അവിടെ പിന്നൊക്കെ കുത്തി വെച്ച് നമ്മുടെ തുണി മടക്കി വെച്ച് നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ കാല് ഇഞ്ച് മുകളിലായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ അടി മടക്കിയടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് അവിടെ എക്സ്ട്രാ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ ലൈൻ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ശേഷം ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ കാല് ഇഞ്ച് മേളിലേക്കായി വരച്ചു ആം ഹോളിൻ്റെ ലൈൻ അതാണെങ്കിലും ലൈനിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് കാലിഞ്ചായിട്ട് വരയ്ക്കുക ആം ഹോളിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ലൈൻ അതാണ് പിന്നെ അതുമാതിരി ബോഡിയുടെ ലൈൻ അതാണ് അതങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നോക്കാം എക്സാക്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ നമ്മുടെ കാലിഞ്ച് മേളിക്കായിട്ട് കൈ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു ലൈന് അത് കണ്ടില്ല ആ എൻഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ എൻഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഒക്കെ എൻഡ് ഭാഗത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക കൈ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ട ക്യാമറ കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം അതേമാതിരി കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിരിക്കണം നമ്മൾ അതിനാണ് പിന്നിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലൗസ് അളവ് ബ്ലൗസ് ലൈനി മെറ്റീരിയലായിട്ട് പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് അനങ്ങാതിരിക്കാനാണ് എന്നിട്ട് അത് ഷേപ്പ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും പിന്നിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പോട് കൂടി ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് അടി വരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിയിൽ ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ മടക്കിയടിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്ക് നീട്ടി എടുക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക അത്ര വരെയാണെങ്കിലും ഉള്ളെങ്കിലും പക്ഷേ നമുക്ക് അടി മടക്കിയടിക്കാനുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് വിടുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം കണ്ടല്ലോ അപ്പം നെക്കൊക്കെ വളരെ ഷേപ്പായിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മൾ ആ അളവ് ബ്ലൗസിൻ്റെ നടുഭാഗം ബാക്കിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് ഒരു ലൈൻ കൊടുത്തിട്ട് ആ നടുഭാഗമായിരിക്കണം നമ്മൾ തുണിയുടെ തുണി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ഭാഗത്തിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം അതേമാതിരി തന്നെ അങ്ങ് വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് പാർട്ട് ടുവിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കട്ടിങ് ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് സ്ലീവും എല്ലാം ടക്ക് വരുന്ന ബെൽറ്റുകളെല്ലാം അപ്പോൾ പാർട്ട് ടുവും കൂടി കാണുക പിന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് കാരണം ഇതെനിക്ക് വലിയ ലെങ്ത്തി വീഡിയോ ആകുന്ന മുമ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് ഒറിജിനൽ സാരി ബ്ലൗസ് എടുത്ത ശേഷം ജസ്റ്റ് മടക്കി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ലൈനിങ് കണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് വെച്ച ഭാഗം നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഓക്കെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വന്ന് അത് ആം ഹോളും ഇത് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗവും അപ്പോൾ തുണി മടക്കിയ ഭാഗവും നമ്മുടെ ലൈനിങ് മടക്കിയ ഭാഗവും ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കുക ഇതാണ്
ഇത് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിത്ത് ലൈനിങ് വിത്തൌട്ട് ലൈനിങ് ആണെങ്കിൽ ലൈനിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയൽ ഇത് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ബ്ലൗസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഹുക്കിൻ്റെ പീസിൻ്റെ ഭാഗം കറക്റ്റാക്കി വയ്ക്കുക ഫ്രണ്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഹുക്കിൻ്റെ പീസിൻ്റെ ഭാഗത്തിൻ്റെ ആ എൻഡും നമ്മുടെ തുണിയുടെ എൻഡും ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കഴുത്തിൻ്റെ കാലിഞ്ച് പൊക്കത്തിൽ വയ്ക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ഞെക്കാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കല്ല ഓക്കെ അപ്പം ഞാനത് ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്നത് കണ്ട് നിങ്ങളെന്താ കഴുത്തിന് തയ്യൽ തുമ്പ് വിടാത്ത നോക്കരുത് കാരണം ബാക്കത്തെ തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കത്തെ കഴുത്ത് തള്ളി നിൽക്കണ ഉള്ളിലത്തെ കഴുത്ത് ഉള്ളിക്കായിട്ടാണ് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കാലിഞ്ച് ഫ്രണ്ടിനൊക്കെൻ്റെ മേലേക്കായി വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ആ ഹുക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം അത് കാലിഞ്ച് കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പൊക്കി വെച്ച് നോക്കുക കാലിഞ്ച് നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പൊക്കി വെച്ച് നോക്കുക അപ്പം നാലേ കാൽ ഇഞ്ച് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഒരു അര ഇഞ്ച് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ട ഡാട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കാലിഞ്ചും കാലിഞ്ചും കൂടി വരുമ്പോൾ അര ഇഞ്ച് ഡാട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പിടിച്ചിട്ട് വേണം തന്നെ നോക്കുക അതിന് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഉൾവശത്തും നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നാലേ കാല് ആണ് പക്ഷേ നാലരയാണ് വരുന്നത് തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നാലര വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുക ഞാൻ ഉൾവശത്തുനിന്ന് കാണിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയറായി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ നല്ല വശത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ടക്ക് നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് ഹുക്കിൻ്റെ അവിടെ വരുന്ന ടക്ക് വന്നിട്ട് കാലിഞ്ച് വീതിക്കാൻ വരുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കുക കഴുത്തിൻ്റെ മോൾ വശ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കാലിഞ്ച് പൊക്കി ടേപ്പിക്കുക കാരണം കഴുത്ത് വെട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ട് ടക്ക് വരുന്നത് രണ്ടരയിലാണ് അതായത് കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടര ഇഞ്ചിലാണ് ടക്ക് വരുന്നത് ഈ ബ്ലൗസിൽ എങ്ങനെയാണ് അതുമാതിരി ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്ത് പലവർക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കാം നല്ല വശം എടുക്കുക ബ്ലൗസിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണിച്ചത് ഉൾവശം ആണെങ്കിലും നോക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള നീളം നാലേ കാ നാലിഞ്ച് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഹുക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വലിയ ടക്കിലേക്കുള്ള നീളം നാലിഞ്ച് അപ്പം അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നെക്കിൻ്റെ അവിടെ നോട്ടിട്ട് ആ ബെൽറ്റിൻ്റെ ജോൺ വരുള്ളതാണ് നാലേ കാല് ഇഞ്ച് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ആ ഫ്രണ്ട് ഡാറ്റിൻ്റെ വരെ ഫ്രണ്ട് ഡാറ്റ് വരെയുള്ള നീളം ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മുടെ തയ്യൽ തുമ്പോട് കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള നീളമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് വന്നിട്ട് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് വരുന്നു പതിമൂന്നേ കാൽ ഇഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അതായത് ആ ഡാറ്റിൻ്റെ നേരെ ഷോൾഡർ പിടിക്കുക അതിൻ്റെ നീളം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടണത് പതിമൂന്നേ കാൽ ഇഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് നോക്കുക ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഹുക്കിൻ്റെ അത് എടുക്കണുണ്ട് സ്ട്രെത്ത് ഹുക്ക് പീസിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ആ ബെൽറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യണ വരെയുള്ള ഇത് നാലേ കാലും പ്ലസ് ഒരു അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പൂടി ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ നാലരയാണ് നാലേ കാലല്ല നാലരയാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഉൾവശത്തും നോക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് നാലരയാണ് വരുന്നത് എപ്പോഴും ഉൾവശത്തു നിന്ന് എടുക്കരുത് പുറത്തു നിന്ന് വശത്തു നിന്ന് എടുക്കുക അതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് കാണിക്കണത് പ്രിൻറ്റഡ് ബ്ലൗസ് ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡാറ്റ് മനസ്സിലാവില്ല ഇനി ഇനി വന്നിട്ട് ആ വലിയ ഡാറ്റിൻ്റെ നീളം അതിൻ്റെ വീ വീതിയോ അറിയണം ഓക്കെ ഇത് വന്നിട്ട് ഒന്നേ കാൽ ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ വണ്ണം അപ്പം ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒന്നേ കാൽ ഇഞ്ച് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഒന്നേ കാൽ ഇഞ്ച് വണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്യുക കാരണം പിടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഒന്നേ കാല് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈകി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ നീളം ആ ഡാറ്റിൻ്റെ അവിടെ തൊട്ട് തയ്യൽ തുമ്പ് പോയിട്ടിട്ടുള്ള നീളമാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് മൂന്നിഞ്ച് അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റിൻ്റെ നീളം
നോക്കുക അടിവണ്ണം എടുക്കണം അതിന് അതിന് അതിനുശേഷം അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ നിന്ന് താഴെ വരെയുള്ള നീളം കൂടി എടുക്കണം അടിവണ്ണം വന്നിട്ട് ഒമ്പതേ കാല ഇഞ്ചാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ പ്ലസ് നമ്മുടെ രണ്ടര ഇഞ്ച് ടക്ക് കൂടി ചേരും ഡാറ്റ് കൂടി ചേരുമ്പോൾ അത് കൂടും അപ്പോൾ അത് ഒമ്പതര ഇഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഒമ്പതേ കാല അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് ഞാനൊരു തയ്യൽ തുമ്പ് ഇത്തിരി കൂട്ടി ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിലൊരു ഒരു മുക്കാലി ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചായി ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് തയ്യൽ തുമ്പ് അളവ് ബ്ലൗസിൽ തയ്യൽ തുമ്പിലാകെ അര ഇഞ്ച് മുക്കാൽ ഇഞ്ചേ ഉള്ളൂ തയ്യൽ തുമ്പ് ഞാൻ കൂട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അപ്പോൾ രണ്ടര ഇഞ്ച് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഡാറ്റ് നമ്മൾ ബാക്ക് വശത്തിൻ്റെ ലൈനിൽ നിന്നും രണ്ടര ഇഞ്ച് പുറത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ അടിവണ്ണമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി അര ഇഞ്ച് പൊക്കി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തയ്യൽ തുമ്പോടുകൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒമ്പതര ഇഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അത് ഒമ്പതര ഇഞ്ചും പ്ലസ് രണ്ടര ഇഞ്ച് നമ്മുടെ ഡാറ്റും കൂടി ആകുമ്പോൾ പത്തര പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് മൊത്തത്തിൽ വരും നമുക്ക് അടിവണ്ണം ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ അപ്പോൾ ആ പന്ത്രണ്ടര ഇഞ്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡാറ്റ് പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി പോവും ഒമ്പതര ഇഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് പ്ലസ് രണ്ടര ഇഞ്ച് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പിടിച്ച് പോകുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും കാണിക്കുകയാണ് രണ്ടര ഇഞ്ച് ഡാറ്റിൻ്റെ അത് ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഒരു സാരി ബ്ലൗസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് അതും ഇനി നമ്മുടെ കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ നിന്ന് ബെൽറ്റ് വരെയുള്ള നീളം വന്നിട്ട് ആറ് ഇഞ്ച് ഇൻക്ലൂഡിങ് തയ്യൽ തുമ്പാണ് നോക്കാം ആറും പ്ലസ് അര കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടി ചേർത്ത് ആറേ കാലിഞ്ച് ബെൽറ്റും നമ്മുടെ ബ്ലൗസിൻ്റെ പീസും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും പ്ലസ് ആ ഒരു ലെങ്ത്തും കൈക്കുഴി ടു ബെൽറ്റ് വരെയുള്ള ലെങ്ത്തും കൂടി ആകുമ്പോൾ ആറേ കാല് ആറേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടി ചേർത്ത് ആറേ കാല് ഇനി നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ താഴത്തെ കെർവല്ല നോക്കുക ആ പ്ല പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് പോയിന്റ് വേണ്ടില്ല ഒന്നേ കാല് ഒന്നേ കാല് ഒന്നേ കാല് അതിൽ കൂടി വരേണ്ടത് താഴത്തെ പോയിന്റ് അല്ല താഴത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മറിച്ച് കാണിച്ചാണ് ആ കെർവ് അതിൽ കൂടെ ചെയ്തു വരും നിങ്ങളിങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൗസ് എന്തായാലും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം ആദ്യമേ ഉള്ള റിക്വസ്റ്റ് വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം പലരും പല രീതിക്കായിരിക്കും ടക്കിൻ്റെ ലെവൽ എടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ ബോഡി ഷേപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അളവ് ബ്ലൗസിൻ്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മെഷർമെൻ്റ് എല്ലാം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആംഹോളിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ടക്ക് ഉണ്ട് ഒരു ഡാറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കാലും കാലും അര ഇഞ്ച് നമുക്ക് പിടിച്ചു പോകും ആ അര ഇഞ്ച് ഞാൻ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അര ഇഞ്ച് പുറത്തേക്ക് മാർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം ബാക്കിൻ്റെ അളവ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കൈക്കുഴിയുടെ എൻ്റ് വശം തിന്ന് ഒരു അര ഇഞ്ച് എടുക്കാം കണ്ടോ ആ ഒരു ട ഡാറ്റ് കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെയുള്ള ആ ഡാറ്റ് അര ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ട് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ടൈറ്റ് വരും എന്നിട്ട് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരും അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ പോയിക്കോളും കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആ കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെയുള്ള ഡാറ്റ് നമുക്ക് എത്ര നീളം വരുന്നുണ്ട് എത്ര വീതി അതായത് ഒരു അര ഇഞ്ചാണ് വരിക വീതി അതിൻ്റെ നീളം എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്ന് അറിയാൻ അറിയണം നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് ഹുക്കിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ഡാറ്റിൻ്റെ നീളം രണ്ടര ഇഞ്ച് ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യണമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഹുക്കിൻ്റെ ഡാറ്റിൻ്റെ നീളം രണ്ടര ഇഞ്ച് അതിൻ്റെ വീതി കാലിഞ്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഹുക്കിൻ്റെ ഡാറ്റ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ നീളം ഇപ്പം മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ് സമയത്ത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം രണ്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഹുക്കിൻ്റെ ഡാറ്റ് താഴത്തെ ഡാറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്
ഞാൻ അര ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തയ്യൽ തുമ്പിലിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് ചെസ്റ്റ് ലൈനിലല്ല ആം ഹോളിൻ്റെ ലൈനിലാണ് നമ്മൾ കെർവ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ അര ഇഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ആ ഡാട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഹുക്കിൻ്റെ ഡാട്ടിനോട് കണ്ടി നേരെ ആയിരിക്കും അത് നിൽക്കേണ്ടത് രണ്ടും കണക്റ്റഡ് ആയ മാതിരി ആയിരിക്കണം നിൽക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ബ്ലൗസിൽ അങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കേണ്ടത് കണ്ടോ ആ അത് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഉൾവശം എടുത്ത് കാണിക്കണമാണ് ബ്ലൗസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ നീളം നാല് ഇഞ്ചാണ് ഈ ഡാർട്ടിൻ്റെ നീളം അപ്പം നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉൾവശത്തൊരു ലൈൻ വരച്ചെന്നാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക ആംഹോൾ കട്ട് ചെയ്യുക ആ രഞ്ച് ആംഹോൾ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിൽ കുഴിച്ചു വെട്ടണുണ്ട് അപ്പം നാല് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പം ലൈനിങ് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയലാണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ അടിവശം അടിമടക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഉൾവശത്ത് ഇതെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്ത് വിടാം പിന്നെ പറയാനുള്ളത് പുതുതായി ട്രൈ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ പുതിയ മെറ്റീരിയൽ ട്രൈ ചെയ്യുക ഒരിക്കലും പഴയ ക്ലോത്ത് ചെയ്തതിന് പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല നമുക്കിനി അതങ്ങനെ ഷേപ്പിൽ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അതേമാതിരി മാറു സ്റ്റേലറിംഗ് ക്ലാസ് ഷാജ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാനും എന്നോട് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനും പറ്റും പിന്നെ സാരി ബ്ലൗസിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രോസ് കട്ട് ബ്ലൗസിൻ്റെ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസസ് കട്ട് ബ്ലൗസിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നോക്കണം ലൈനിങ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ ലൈനിങ്ങിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയൽ ഇത് ഭയങ്കര സിൽക്കി ടൈപ്പാണ് സാരി ബ്ലൗസിൻ്റെ ആ സാരി ബ്ലൗസ് ആണത് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നോക്കുക പിന്ന് കുത്തി വയ്ക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സാരി ബ്ലൗസൊക്കെ ഭയങ്കരമായി ടൈറ്റായിട്ട് ഇടുന്ന സംഭവം കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാം പിന്നിട്ട് കുത്തി വെച്ചു എന്നിട്ട് ആ ഷേപ്പിൽ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ അളവ് ബ്ല ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ മൊത്തത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് രണ്ടാക്കി മടക്കി വീണ്ടും അതിൽ രണ്ടാക്കി മടക്കാം വീഡിയോയ്ക്ക് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ് എന്നെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കണ്ടല്ലോ നാലാക്കി മടക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നിട്ട് വയ്ക്കുക അതും ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിന് ഞാൻ ലൈനിങ് ഇടുന്നില്ല ലൈനിങ് ഞാൻ ഇതിന് സ്ലീവിന് ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്ലീ കൈ അവിടെ എൻ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് പൊക്കി വയ്ക്കുക കൈ മടക്കി അടിക്കാൻ കേട്ടല്ലോ നാലാക്കി മടക്കിയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് പൊക്കി നമ്മുടെ അളവ് ബ്ലൗസ് വെച്ചു എന്നിട്ട് സ്ലീവ് വെച്ചു എന്നിട്ട് സ്ലീവിൻ്റെ ആ ഭാഗം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തു സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അവിടെ നിന്ന് കാലിഞ്ച് പൊക്കി മാർക്ക് ചെയ്യുക എക്സാക്ട് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട അവിടെ നിന്ന് കാലിഞ്ച് പൊക്കി മാർക്ക് ചെയ്യുക അതുമാതിരി സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അവിടെ എല്ലാം കണ്ട ആ ഷേപ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കാലിഞ്ച് പൊക്കി മാർക്ക് ചെയ്യുക എക്സാക്റ്റ് ഇതാണ് പക്ഷെ തയ്യൽ തുമ്പോട് ചെ ആണ് മേളിൽ ചുരിദാറിൻ്റെ സ്ലീവ് എടുക്കണ മാതിരി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സാരി ബ്ലൗസിൻ്റെ സ്ലീവ് മൂന്നിഞ്ച് ആം ഹോൾ ക്യാപ്പിട്ട് ചെയ്യരുത് അത് റോങ് ആണ് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ അളവ് ബ്ലൗസിലുള്ളത് അത് മാറി ചെയ്യുക പല ടെയ്ലേഴ്സും പല രീതിയിലായിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് പെർഫെക്റ്റോട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിലുള്ള മാതിരി ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ ഇത് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുകളിലത്തെ രണ്ട് ലെയർ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ആം ഹോൾ കാലിഞ്ച് കുഴിച്ചു വിട്ടു അപ്പോഴേ കൈൻ്റെ അവിടെ ആ ഷോ ലൂസ് മാറുള്ളൂ മുകളിലത്തെ രണ്ട് ലെയർ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് കുഴിച്ചു വിട്ട ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്
ഒമ്പത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അര ഇഞ്ച് കൂടി ഞാൻ തയ്യൽത്തും പെട്ടു കൊടുത്തിരിക്കണാണ് എന്നിട്ട് ആ ഷേപ്പിൽ അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതല്ലാണ്ട് വേറൊരു രീതിയിലും കൂടി ഇപ്പോൾ ബെൽറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുന്ന ഫീൽ ചെയ്യാന്നുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ള മറ്റു മറ്റേ എൻ്റെ വീഡിയോ വേറെ വീഡിയോ കൂടി ഉണ്ട് പഴയ വീഡിയോ ആണ് നല്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായെന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ ആണത് അപ്പോൾ അത് ഒമ്പതര ഇഞ്ച് ആണ് നമുക്കിതിൻ്റെ നീളം അപ്പോൾ അത് നോക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇറക്കം വന്നിട്ട് മൂന്നര ഇഞ്ച് നോക്കുക മൂന്നര ഇഞ്ച് കണ്ടോ ഇനി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വന്നിട്ട് ആദ്യം നാലര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക നാലര ഇഞ്ച് പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ നീളം അളക്കാം അതിൻ്റെ ഇറക്കാം കണ്ടോ അപ്പം രണ്ടര ഇഞ്ച് അത് ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് രണ്ടര ഇഞ്ച് രണ്ടര അപ്പം അത് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് രണ്ടര ഇഞ്ച് എന്നിട്ട് ഇനി ബെൽറ്റിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തുനിന്ന് നോക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പോർഷനിലേക്ക് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ നേരെ ഇങ്ങനെ മടക്കുക ഈ ലെയറിനെ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് രണ്ട് സൈഡിക്കുള്ള ബെൽറ്റും ആയി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു പീസ് കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കണ അടി ആ ഫോൾഡ് അടി തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് വേറെ രീതിയിൽ ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാക്കണ മെത്തേഡാണ് ഞാൻ നേരത്തെ വേറെ രീതിയിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിക്കുള്ള ബെൽറ്റായി ഇതേ അളവിൽ ഒറ്റ പീസിൽ രണ്ടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഒറ്റ പീസ് ജസ്റ്റ് ഇതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഒരു ലെവൽ നമ്മൾ മടക്കാണ്ട് ഒറ്റ ലെവലിൽ കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹുക്ക് വെക്കാനുള്ള സ്ട്രിപ്പ് രണ്ടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്ന് ഒന്നര ഒന്ന് ഇഞ്ച് വീതിയും ഒന്ന് രണ്ടര ഇഞ്ച് വീതിക്കും നീളം വന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഹുക്ക് നോക്കുക ഒരു പത്ത് ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ നമ്മുടെ ഹുക്കിൻ്റെ നീളം ആകെ ഏഴരയ്ക്കേ ഉള്ളൂ കൂട്ടിയെടുക്കുക തയ്യൽ തുമ്പോൾ കൂടി ചേർത്ത് നീളം എടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കഴുത്തിന് വേണ്ടി ക്രോസ് പീസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ക്രോസ് പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബ്ലൗസിൻ്റെ നെക്ക് അടിക്കാൻ അപ്പോൾ പാട്ട് ഇത്രയും വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സ്റ്റിച്ചിങ് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പാർട്ടും വണ്ണ് കണ്ട ശേഷം ഈ പാർട്ട് ടു കാണാം അതിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് എല്ലാ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ക്രോസ് പീസ് പറഞ്ഞേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ലൈനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈനിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒരേ ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ഇതിനൊരു മാറ്റമില്ല ഇപ്പം ഈ കാണിക്കണതിനൊന്നും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുമാതിരി ഡാറ്റ് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് ലൈനിങ്ങിൽ അത് നമ്മളെ ചോക്ക് വെച്ച് നല്ലവണ്ണം അമർത്തി വരയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മറ്റ് പീസിൽ മറ്റേ പീസിൽ മീൻസ് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ വേറെ പീസിൽ തന്നെ ഈ പീസ് കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ചോക്കിൻ്റെ അത് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ചോക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരില്ല സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് അതിൻ്റെ ഷാഡോ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പേന കൊണ്ട് വരയ്ക്കാം നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ചോക്കൊക്കെ പൊടി അതിൻ്റെ ആ ഒരു പൊടി ഇതിലിങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് അത് പതിഞ്ഞ് വന്നോളും പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ പറ്റാത്ത കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുത്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഡാറ്റയുടെ ലെവൽ കറക്റ്റ് ആവും കണ്ടോ ഇതിൽ വിഷം വരുന്നില്ല സോ ഞാനത് ഒന്ന് ട്രേസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ മാളോസ് ടൈലറിംഗ് ക്ലാസ് ഇൻഷാല ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ മെസ്സേജ് ഇടാം പിന്നെ എന്താ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പം നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തു കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ നമുക്കതിൻ്റെ ഷാഡോ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഷാഡോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളതിനന
എല്ലാം നമ്മൾ ചുരിദാറിൽ എങ്ങനെയാണ് ബോഡി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇതിൽ രണ്ട് രീതിക്ക് നമുക്ക് ബോഡി ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിൽ ടക്ക് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെ പീസിൽ ലൈനിങ്ങിൽ സെപ്പറേറ്റ് ടക്ക് എടുക്കുക അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ബ്ലൗസ് പീസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ടക്ക് എടുത്തിട്ട് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ അപ്പം നമുക്ക് ആ ടക്ക് ഡാറ്റുകളൊന്നും പുറത്ത് കാണില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ടൈം എടുക്കും സോ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ലൈനിങ് ഇതിനോട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് ടക്ക് നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുക കാരണം ചില റെഡിമെയ്ഡ് നമ്മൾ നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ പുറത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡാറ്റുകളൊന്നും കാണില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഡാറ്റുകളും നമ്മുടെ ഈ തയ്ക്കുക ഒറിജിനൽ ബ്ലൗസിൻ്റെ ഡാറ്റും കൂടി ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡാറ്റ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതാവും ഇതിലങ്ങനെയല്ല ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബോഡി ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷമാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫ്രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ ലൈനിങ് കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യണം ബാക്ക് പീസ് ജോയിൻ ചെയ്യുക അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ട് പീസും ജോയിൻ ചെയ്യുക പാർട്ട് ഫോറിൽ ഞാൻ സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതും കൈ കഴുത്തിൻ്റെയും ബോഡി ക്ലോസിങ്ങും ആണ് ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഡാറ്റ എടുക്കണത് ബെൽറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യണത് പിന്നെ ഹുക്ക് സ്ട്രിപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇത് ബാക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫ്രണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ അതേമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈക്കുഴി ഹുക്ക് പീസിൻ്റെ അവിടെ എത്തി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കെർവ് ഷേപ്പ് ഒരു ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ താഴത്തേക്ക് ആ ഡാട്ട് വരുന്ന അവിടെയുള്ള ഷേപ്പിൻ്റെ അവിടേക്ക് അതിൻ്റെ അടിക്കൂടെ എടുക്കുക ക്രോസ് കട്ട് ബ്ലൗസിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്ത് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യണ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ബോഡി ഷാം ഹോളിൻ്റെ ലൂസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ചെയ്ത് എടുക്കുക എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യാം ആം ഹോൾ എന്തുകൊണ്ട് യൂ ലൂസ് ആവുന്നു കൈക്കുഴി ലൂസ് ആവുന്നു ഷോൾഡർ ലൂസ് ആവുന്നു ഷോൾഡർ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു ഷോൾഡർ മറന്നു പോകുന്നു അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതേമാതിരി തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്തു ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് പീസും അതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ബെൽറ്റ് പീസിന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത രണ്ട് പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോരോ സിംഗിൾ പീസും ആ ഫോൾഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെക്കാം ഓക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇടയിലാക്കി വെച്ചിട്ട് എക്സ്ട്രാ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ ലെവലിലാണോ കട്ട് ചെയ്ത് ആ ലെവലിനനുസരിച്ച് വെക്കാം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടി നാല് വശത്തും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക അടി അടിയിലും പിന്നെ ബാക്കി മൂന്ന് വശത്തും കൂടി ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിൽ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം ആദ്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അടിവശം മടക്കി നമ്മളെ തുണി മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം ആ തുണിയോട് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ മറ്റേ പീസിലും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം ഓരോരോ പീസെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ അതേമാതിരി തന്നെ മറ്റേ പീസിലും ചെയ്തെടുക്കാം അടിയിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്താകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മറ്റത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് പിന്നീട് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ മൂന്നും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുക പിന്നെ തിരി മറിച്ചിടണം സ്റ്റിച്ച് കാണാതിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇത് വളരെ കഴിയണം ഒറ്റപ്പണി പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ആ ഡാറ്റ് പിടിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരച്ച് വെച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അതിനോട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല കട്ടിങ് വീഡിയോയിലെല്ലാം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആ ഡാറ്റ് ഫുള്ളെടുക്കുക ഓൾറെഡി അവിടെ മാർക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കട്ടിങ് പാർട്ട് ടൂൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ അത് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഹുക്കിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ഡാറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ളത് ചിലവർ വന്നിട്ട് ആം ഹോളിൽ താഴെ ആയിട്ട് വരുന്ന അവിടെ നിന്ന് ബെൽറ്റിൻ്
മെൽട്ട് പീസ് എടുത്തിട്ട് ബെൽറ്റിൻ്റെ നല്ല വശവും നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ നല്ല വശവും അതായത് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ബ്ലൗസിൻ്റെ നല്ല വശവും കൂടി വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ലൈനിങ് ഇല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ലൈനിങ്ങും നമ്മുടെ ബ്ലൗസും കൂടി വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യണമെൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നേരെ നമുക്കിപ്പോൾ ഡാറ്റയിലേക്ക് എടുത്ത് പോകാം പിന്നെ നമുക്ക് ബെൽറ്റും ഇതേമാതിരി തന്നെ ബെൽറ്റൊക്കെ ഇതേമാതിരി തന്നെ ഡാറ്റ എടുത്ത് പിടിക്കുന്നത് ഇതേമാതിരി തന്നെ ലൈനിങ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട എന്നൊരു മാത്രം അതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി പീസിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മുടെ ബെൽറ്റും കൂടി വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് നോക്കുക കാലിഞ്ചി വീതിക്ക് കറക്റ്റാക്കി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒന്നര ഒന്നേ കാലിഞ്ചി വീതിയുള്ള നമ്മുടെ താഴെയുള്ള ഡാട്ടിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അടിച്ച് വരരുത് അത് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം അടിക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഡാട്ടും ചെയ്യണത് കാണിക്കണുണ്ട് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി പീസിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മുടെ ബെൽറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യണതൊപ്പം ഞാൻ കാണുന്നത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാലിഞ്ചി തന്നെ ചെയ്തു വരിക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പതിച്ചടിക്കണം പതിച്ചടിക്കണം നിർബന്ധം ഇല്ല അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പതിച്ചടിക്കുന്ന തുണി ഒന്ന് ഒതുങ്ങി നിൽക്കാത്തത് കൊണ്ട് പതിച്ചടിക്കുന്നുണ്ട് പതിച്ചടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് അയൻ ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാവും ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം ആ തുണി അങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡലായത് കൊണ്ട് നഖം കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആവാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് പതിച്ചടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് ചെയ്യേണ്ട അതിന് പകരം ഒന്ന് അയൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതേമാതിരി തന്നെയാണ് നമ്മൾ മറ്റേ ഇതും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഡാറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഭാഗം പൊക്കിക്കാണിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതേമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ ബെൽറ്റ് പീസിൻ്റെ അത് ബെൽറ്റ് പീസിൻ്റെ ഭാഗത്തിൻ്റെ ആ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഹുക്കിൻ്റെ താഴെ വരേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഹുക്കിൻ്റെ ഹുക്ക് പീസിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ബെൽറ്റിലെ ഏറ്റവും പൊ പൊങ്ങി നിൽക്കണ ഭാഗം ഇനി നമുക്ക് ആ ആ ഡാട്ടിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ അങ്ങ് മടക്കി കണ്ടോ അതിൽ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് വീഴുന്നില്ല അതങ്ങോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കി കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് അത് കാലിഞ്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് പതിച്ച് പതിച്ചടിക്കാം ഇത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള പരിപാടി നമുക്ക് ഹുക്ക് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹുക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല ബാക്കിൻ്റെ ഭാഗം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുക കഴുത്തടിക്കുക കൈ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് നമ്മളെ വീഡിയോസിലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഒന്നേ കാൽ ഇഞ്ചുള്ള ഹുക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹുക്കിനുള്ള പീസ് വന്നിട്ട് ഒന്നേ കാൽ ഇഞ്ചും മസ്റ്റ്രിപ്പിൻ നല്ല ലൂപ്പിനുള്ളത് വന്നിട്ട് രണ്ടേ കാലും രണ്ടരയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹുക്കിനുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മോളി വെച്ചെടുക്കുക ലൂപ്പിനുള്ളത് നമ്മുടെ ചീത്ത വശത്ത് വെച്ചിട്ട് മോ നല്ല വശത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹുക്കിനുള്ളതാണ് സോ നല്ല വശത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ സ്ട്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അടിവശത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഇങ്ങനെ കാലിഞ്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരാം കാലിഞ്ചിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം കണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളത് അങ്ങോട്ട് മടക്ക് അങ്ങോട്ട് കണ്ടില്ല മടക്ക് അത് കുറച്ച് ഒരുപാട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയരുത് കാരണം അത് ഒരു എഡ്ജ് ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ ഇതിങ്ങനെ കറ നീറ്റായിട്ട് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആ സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചത് കൊണ്ട് അവിടെ ഭയങ്കര നീറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നഖം കൊണ്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം നല്ലവണ്ണം നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ഉള്ളിപ്പണം ഇപ്പം ഞാൻ നഖം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം അതുവരെ നമുക്ക് ഉൾവശത്തേക്ക് മടക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു മടക്ക് മടക്കി അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഞാൻ കൈവച്ച് നേരത്തെ കൈവച്ച പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒറ്റ മടക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് കൂടി കാണാൻ പാടില്ല അത്രയും നീറ്റായിരിക്കണം നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ വീണ്ടും ഒരു മടക്ക് മടക്കിയപ്പോൾ നല്ല വശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സ്റ്റി പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒന്നും നമുക്ക് കാണില്ല കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു വരിക നമ്മുടെ ചുരി പാൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ
ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൗസ് പ്രോബ്ലം വരില്ല നിങ്ങൾ ബ്ലൗസ് അളവെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ആ ഭാഗം ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ആ ഒരു സ്റ്റിച്ച് നേരത്തെ ആ തുണിയിലുള്ളതാണ് ആദ്യം ഒരു മടക്കി മടക്കി പിന്നീടുള്ള മടക്കം വന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടടി കൊടുക്കണം ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും അപ്പുറത്തെ സൈഡും ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ലൂപ്പ് വരുന്നത് നമുക്ക് ആ എക്സ്ട്രാ തുണി എപ്പോഴും മേലെയും താഴെയും വേണം നമുക്ക് ലൂപ്പ് സ്ട്രിപ്പ് വെക്കുമ്പോൾ കാരണം നമുക്ക് അത് അറിയില്ല എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടി എപ്പോഴും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നീളം എന്നിട്ട് ഈ തലപ്പയും കൂടെ പതിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അടിച്ചു കൊടുക്കുക ശരിക്കും അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് അയൻ ചെയ്താലും മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തുണി നല്ലകര ഇതായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പതിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കണമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ കഴുത്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടല്ലോ കാരണം സ്ട്രിപ്പ് വന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഇതിൽ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുക കഴുത്ത് ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുമാതിരി ആം സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യുക ബോഡി ജോയിനിങ് ഇതാണ് നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ടക്കുകൾ ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം കേട്ടോ ഡാട്ടുകളല്ലേ ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്ത ബെൽറ്റ് ജോയിനിങ് ഡാട്ടുകളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കഴുത്തൊന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാം കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം വീഡിയോ മനസ്സിലായെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും മാക്സിമം വാട്സാപ്പിലും എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബ്ലൗസ് അടിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ കാര്യമല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം വന്നിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ബ്ലൗസ് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് നീളം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടോ ബാക്ക് നീളം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം അതല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഷോൾഡറും കൈക്കോഴി ലൂസ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നാണ് കിക്കൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഷോൾഡർ ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യണ മാതിരി ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്രോസ് പീസുകളെല്ലാം എടുത്ത് ഒന്നാക്കാം ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് പീസുകൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസുകളെല്ലാം ഒന്നാക്കി എടുത്ത് നെക്കിന് വേണ്ടി ഒന്നാക്കി എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിത് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഷോൾഡർ ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിനി ഞെക്കെടുക്കാം ഞെക്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ക്രോസ് പീസിൻ്റെ ക്രോസ് പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആ ഹുക്കിൻ്റെ ഹുക്ക് പീസിൻ്റെ അവിടെ ഒന്ന് മടക്കി എക്സ്ട്രാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് കാല് ഇഞ്ചിൽ മൊത്തം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരാം നോക്കാം എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇതുമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാൻവാസും വേണ്ട ലൈനിങ്ങും വേണ്ട ചുരിദാറിനും സെയിം മോഡലിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വീഡിയോസും അപ്പം നിങ്ങളത് ഇതിൽ കൂടെ കാലിഞ്ചിൽ തന്നെ ചെയ്തു വരിക ഫുള്ളായിട്ട് കാലിഞ്ചിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ അവാറായി എൻ്റെ അവാറായപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ ഹുക്കിൻ്റെ അവിടെ എത്താറായപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മടക്കി എക്സ്ട്രാ ഉള്ളതും എക്സ്ട്രാ ഒന്നും കാലിഞ്ച് കൂട്ടിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഹുക്കിൻ്റെ അവിടെ മടങ്ങി വരും മടങ്ങി ചെയ്യണം അപ്പം നെക്ക് നമ്മൾക്കത് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇതാക്കി വെച്ചിട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണോ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ വരെ നോക്കാം എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ക്രോസ് പീസിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് വന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇത്തിരി ഒരു ഇത് വന്നത് ഇത് എന്നതിന് ശേഷം ഇത് ഓൾറെഡി ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫുള്ളൊന്നും കാണിക്കേണ്ട നമ്മൾ ആ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊള്ളാഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വിടുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് മടക്കി പതിച്ചടിക്കുക ഒന്നിങ്ങനെ മട എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പതിച്ചടിക്കുക ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്ന്
നോക്കുക ഉണ്ടോ അതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് വിടുക അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് മടക്കിയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ള ടൈം ഒരുപാട് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാറില്ല എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് നെക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും നമ്മൾ മെഷീനിൽ ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് പതിച്ച് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഷേപ്പിൽ നിൽക്കും അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കാലിഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ബ്ലൗസിന് നമ്മൾ നെക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പം നമ്മൾ നെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് അയൺ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ തുണി ഒരു പ്രത്യേകത ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ പതിഞ്ഞ് വരുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യണം സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്ലീവ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് കുഴിച്ച് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ കുഴിച്ച് വെട്ടിയ ഭാഗം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെ അവിടെ വരണം സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗവും നമ്മുടെ ബ്ലൗസിൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ സെൻറ്ററും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കുക ഷോൾഡറിൻ്റെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വയ്ക്കുക ആ സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഭാഗവും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യണം അതേമാതിരി തന്നെ സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടി മടക്കിയടിച്ചു കൈ കൈ അടി ഒരു ഇഞ്ച് മടക്കിയടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം സാ എല്ലാം സാധാരണ ചെയ്യണ മാതിരിയാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞാൽ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ തയ്യൽ തുമ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് വൺ ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് മാം മെഷറൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ കയ്യിലേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് ബോഡിക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക അതിനടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടി മടക്കിയടിച്ചിട്ടില്ല ബാക്ക് വശം ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു ട്രിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടി നിൽക്കണം വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയണമാതിരി നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടി മടക്കിയടിച്ചിട്ടില്ല ബാക്കിൻ്റെ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചിലും വന്നിട്ട് നോക്കാം ഒരു ഇഞ്ചിലാണ് ഞാനിത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ബോഡി ഒരു ഇഞ്ചിൽ വന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ഇതുണ്ടല്ലോ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കണം വേണ്ടില്ലേ അത് അങ്ങോട്ട് മടക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈക്കൂടിയുടെ താഴെ ഒരു ടക്ക് ഒരു ഡാട്ട് പിടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വശം കൂടുതൽ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈക്കൂടിയുടെ താഴെയുള്ള നാലാമത്തെ ഡാട്ട് പിടിച്ചു കൊടുക്കാം ടക്ക് പിടിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ക് വശമാണ് കൂടുതൽ നിൽക്കണേ ബാക്ക് വശം ഇത്തിരി ഒന്നും മടക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ എല്ലാ ടൈലേഴ്സും അങ്ങനെ ചെയ്യും ആരും പുറത്ത് പറയില്ല എന്നേയുള്ളൂ കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇതേമാതിരി തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബോഡി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒന്ന് കൂടി ഒന്ന് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അര ഇഞ്ച് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ലെങ്ത് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും കാലിഞ്ച് കൂടിയാലും ഒന്നും ഒരിക്കലും നമുക്കത് അറിയില്ല ലെങ്ത്ത് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തു വരിക ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതിനോട് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നില്ല അത് ഇതിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കണ്ട് എക്സ്ട്രാ കണ്ടില്ല അത് അങ്ങോട്ട് മടക്കാം അതിന് ശേഷം പിന്നെ അടിയൊന്ന് നമ്മൾ ആ മടക്കിക്കൂടെ തന്നെ ഒരു ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊണ്ടുവരാം ഒരു ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേകാല ഇഞ്ചോളം ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടി മടക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലിപ്പോൾ ഏകദേശം കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ എൻ്റെ ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അപ്പോൾ വീഡിയോ നോക്കാം ബാക്കി എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് സൈഡൊക്കെ കറക്റ്റാക്കി ഇതാവാം അപ്പം ഈ ഇനി കണ്ടില്ലേ ഇനി ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് അങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് അടിവശം ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം വെച്ചിട്ട് അടി കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നി
like and comment and subscribe to our channel. If you want to see our cross cutting blouse, princess cut blouse, all the videos, you can see our next video. Thank you so much.